ver las cosas por lo que realmente son, tiene un poder inmenso. A continuación, te mostraré un pequeño fragmento del video tomado por un vecino del bloque de apartamentos del lugar, y quiero que observes el video con mucha atención. A simple vista, pudimos darnos cuenta cómo un hombre sale de su casa, y con gestos de tristeza se apoya en el marco de la ventana de su apartamento, y le habla a una mujer que supuestamente se encuentra en el interior de la casa. Déjame decirte que lo que realmente ves en el video no es realmente lo que parece ser. Corría el 11 de abril del año 2019, Dichos sucesos ocurrieron en la provincia de Misiones, Argentina. En la casa vivía Antonella Bernhardt, de 27 años de edad, la cual estudió una carrera de hotelería y turismo. Al poco tiempo, comenzó a trabajar en ello. Por otra parte, Cristian Daniel Vargas, al cual según varios informes se le desconoció su profesión y paradero. La persona que ves en pantalla, llamado Christian Daniel Vargas, fue acusado del asesinato y femicidio de Antonella Bernhardt, precisamente en el barrio Bretes de la ciudad de Posadas. Los hechos comienzan esa misma noche, cuando una vecina del complejo de apartamentos escuchó voces muy alteradas, gritos fuertes y varios golpes violentos que provenían de manera persistente desde la casa de Antonella. Dichos gritos, que al pasar los minutos se convirtieron en discusión y se prolongaron por un largo tiempo. Allí, esa misma mañana, la vecina e inquilina del lugar, preocupada por los incidentes, comienza a grabar la casa de Antonella, y puede observar que únicamente Christian es el que sale de la casa. Sus vecinos intuían que algo malo había sucedido. Cuando ingresaron a la casa, ven el horror en una de sus habitaciones. Antonella había sido degollada, se encontraba tirada encima de un inmenso charco de sangre. Minutos más tarde, Cristian Daniel Vargas es arrestado y llevado ante la justicia. Tras varias horas de investigación de las autoridades y policía forense determinaron que Cristian, en medio de la discusión, le clavó un cuchillo en el cuello a Antonella, acabando con su vida esa misma noche. El asesino declaró lo siguiente ante la justicia. En mi Facebook posté una publicación de un sorteo de fotos en lencería. Muchas chicas me escribieron y una de ellas fue Antonella, la cual acordamos para encontrarnos posteriormente en su apartamento. Minutos antes de llegar a su casa hablamos por WhatsApp y al cabo de un momento se me apagó mi teléfono celular por falta de batería. Logré encontrar su ubicación e ingresé a su casa. Desde un principio noté que sus intenciones eran otras. Comenzamos a hablar de las fotos y entre charla y charla, ella me ofreció sexo oral, me grabó a escondidas y me extorsionó durante un tiempo. Posteriormente, lo que ocurrió en aquel momento fue un total accidente. Al comienzo de este video, pudiste observar cómo un hombre supuestamente triste y decaído emocionalmente finge hablarle a una chica a través de la ventana de su casa siendo que esa joven, en ese momento, hacía horas que ya estaba muerta. ¿Qué es? ¿Una pelea? No, señor, no es así. Ah, boludo, no puedo dime vos. ¿Cómo? Se ve que usted es violento, digo. ¿Por qué lo dije? Y por la forma que te expresás. Yo ya me voy, casa, ¿sí? Compro para hacer y vuelvo. ¿Cómo? Compro para el mucho y vuelvo. Porque ya me, da la, me da la llave acá. Tengo que abrir. Usted no puede abrir la llave. Usted no puede tener la llave. Pero yo voy a abrir. La que alquila la casa de ella, no usted. Está bien, Así que tengo que... se va nomás. Que... 
A veces, la maldad, crueldad y frialdad en una persona no tiene límites. Y lo peor de todo es que en muchas ocasiones saben ocultarlo muy bien. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.